ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അറബിക് ഓപ്പൺ കോഴ്സ് കോഴ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് അറബ് മുസ്ലിം സയൻസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ കൾച്ചറൽ റിവൈവൽ ഇൻ അബ്ബാസ് പിരീഡ് അബ്ബാസിയ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലെ സാംസ്കാരിക പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടങ്ങളിൽ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായിരുന്നു ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന പേര് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നമ്മളെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അതായത് പരിഭാഷ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ബൈത്തുൽ ഹിക്മ ദ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം അതായത് ദ ഗ്രാൻഡ് ലൈബ്രറി ഓഫ് ബഗ്ദാദ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ബഗ്ദാദിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതാണ് ബൈത്തുൽ ഹിക്മ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ബാസ് ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിന് കൂടുതൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ലൈബ്രറിയാണ് ബൈത്തുൽ ഹിക്മ എന്ന പേര് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹിക്മ എന്ന അറബി വാക്കിനർത്ഥം വിസ്ഡം എന്നുള്ളതാണ് ബൈത്ത് എന്ന അറബി വാക്കിനർത്ഥം ഹൗസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ബൈത്തുൽ ഹിക്കമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം ബുദ്ധിയുടെ ഭവനം എന്നർത്ഥം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ലൈബ്രറിയുടെ പേരാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ലൈബ്രറി എന്നുള്ളത് അത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ കലവറയാണ് അപ്പോൾ വൈജ്ഞാനികമായ പുരോഗതിക്ക് നിദാനമായിട്ടുള്ള അബ്ബാസിക കാലഘട്ടത്തിലെ വൈജ്ഞാനിക നിദാ പുരോഗതിക്ക് നിദാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഘടകമായിരുന്നു ഈ ബൈത്തുൽ ഹിക്കമ്മ എന്ന പേരറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദ ഗ്രാൻഡ് ലൈബ്രറി ഓഫ് ബഗ്ദാദ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം മീൻസ് ബൈത്തുൽ ഹിക്മ വാസ് എ മേജർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൻറ്റർ ഡ്യൂറിൻ ദ റെയിൻ ഓഫ് അബ്ബാസിദ് അബ്ബാസിദ് ഭരണകൂടത്തിലെ അവരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലെ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു മെയിൻ കേന്ദ്ര മേജർ സെൻറ്ററായിരുന്നു ഒരു ഭൗതിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം എന്ന പേരുള്ള അതായത് വൈത്തുലിക്കം എന്ന പേരറിയപ്പെടുന്ന ലൈബ്രറി അത് വാസ് എ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു ബൈത്തുൽ ഹിക്കമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ഗോൾഡൻ ഏജ് ഇസ്ലാമിക സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയും മേജർ കോമ്പണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു ബൈത്തുൽ ഹിക്കമ്മ എന്ന പേരറിയപ്പെടുന്ന ലൈബ്രറി ദ ലൈബ്രറി വാസ് ഫിൽ വിത്ത് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓതേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ബുക്ക്സ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് പെർഷ്യൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻസ് ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വ്യത്യ വ്യത്യസ്ത രചയിതാക്കളുടെ ഓതേഴ്സിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രീ ഗ്രീക്ക് പേർഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും അറബിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ലൈബ്രറിയെ സമ്പന്നമാക്കിയിരുന്നത് ഇത്രമാത്രം വലിയ പുസ്തക സമ്പത്തുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ആയിരുന്നു അബാസിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ബൈത്തുൽ ഹിക്കുമാ എന്ന ലൈബ്രറി ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം വാസ് വെരി മെട്രിക്കുലസ് ഈ കാലഘട്ട ബൈത്തുലിക്കമ്മയിലുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് വെരി മെട്രിക് വെരി മെട്രിക്കുലസ് അത് വളരെയധികം അതീവ ശ്രദ്ധയുള്ളതായിരുന്നു മെട്രിക്കുലസ് മീൻസ് അതീവ ശ്രദ്ധയുള്ള അത് സൂക്ഷ്മാന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സെപ്റ്റൻ ബുക്ക് ദാറ്റ് വാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ചില പ്രത്യേക പുസ്തകങ്ങൾ ആ അറിവിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പരിഭാഷപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേക അതിലുള്ള പ്രത്യേക പഠനത്തെ പഠനത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എ സ്പെസിഫിക് പേഴ്സൺ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വുഡ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദോസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഇതര ഭാഷയിൽ
അത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മമായിട്ടായിരുന്നു കാര്യം നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പുസ്തകവും അറിവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേക വ്യക്തിയെയോ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിനെയോ അതിന് മാത്രം റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം നൽകുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സൂക്ഷ്മമായിക്കൊണ്ട് ആ കാര്യം നിർവഹിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സ് വളരെ വെറ്റിക്കുലസ് ആയിരുന്നു അതീവ ശ്രദ്ധയുള്ളതായിരുന്നു പറയാനുള്ള കാരണം വൺസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വാസ് ഫിനിഷ് ദ ബുക്സ് വുഡ് വുഡ് നീഡ് ടു ബി കോപ്പിഡ് ആൻഡ് ബൗൾഡ് അങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസ് പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിന് കോപ്പി എടുക്കപ്പെടുകയും അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ കുറേ അധികം കോപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യ ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വുഡ് ബി സെൻഡ് ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് വെരി പ്രസിസ് ആൻഡ് സ്കിൽഫുൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഇതിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതിൻ്റെ തർജ്ജമ്മ അത് ചില വ്യക്തികളിലേക്ക് അയക്കപ്പെടും എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകത വിത്ത് വെരി പ്രസിസ് ആൻഡ് സ്കിൽഫുൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വളരെ പ്രസിസ്മാന വളരെ സൂക്ഷ്മമായ അക്യുറേറ്റായ വളരെ സൂക്ഷ്മവും സ്കിൽഫുൾ വളരെ പ്രതിഭയുള്ള കഴിവുറ്റ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി അപ്പം നല്ല സൂക്ഷ്മ അത് സൂക്ഷ്മവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ മികവുറ്റ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കഴിവും ഉള്ള വ്യക്തിയിലേക്ക് ആണ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത് നൽകപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട ഇതര ഭാഷകളിൽ നിന്നും അറബിയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട ആ കൃതികൾ അത് അത് വളരെ മനോഹരമായി അത് കയ്യെത്ത് ഉള്ള പകർത്തി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് അത് നൽകപ്പെടുകയും അവർ അത് പകർത്തി എഴുതി കോപ്പി ചെയ്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ബെൻ ഫിനിഷ്ഡ് ദ പേജ് വുഡ് ബി ബൗണ്ട് ടുഗദർ അങ്ങനെ അത് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേജുകൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേജുകൾ ഒരുമിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും വിത്ത് എ കവർ ആൻഡ് ഡെക്കറേറ്റഡ് ആൻഡ് വുഡ് ബി കാറ്റലോഗ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് വാർഡ് ഓഫ് ദി ലൈബ്രറി അങ്ങനെ അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കവർ വെച്ച് ഡക്ക മനോഹരമായ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ശേഷം അത് ലൈബ്രറിയുടെ പ്രത്യേക വാർഡിൽ പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് അത് കാറ്റലോഗ് ആയിക്കൊണ്ട് അത് വെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റം തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഖുർആൻ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ സയൻസ് ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും കാറ്റ് കാറ്റലോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈബ്രറിയുടെ പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് വുഡ് ആൾസോ ബി മേഡ് ടു ഡേ ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അക്രോസ് ദ എംപയർ പിന്നീട് ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൽ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തെ അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അധീനത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യത്തിൽ മുഴുവനും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കോപ്പികൾ എടുക്കുകയും അത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ദ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് മെനി സക്സസ് ചരിത്രമായ പരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബൈത്തുലുക്കുമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ലൈബ്രറി അത് ധാരാളം വിജയങ്ങളുടെ കഥയാണ് അഥവാ ആ ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് രൂപീകരണത്തിന് പറകിൽ വിജയങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് ഇൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എ ഡി ദ അബ്ബാസിദ് ഓവർ ത്രൂ ദ ഉമ്മയ്യത്ത് കാലഫേറ്റ് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിലാണ് ഉമവിയ ഭരണകൂടം തകർത്തുകൊണ്ട് അബ്ബാസിദ് ഭരണകൂടം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ അവർ അബ്ബ ഉമവിയ ഭരണകൂടത്തെ അവർ തൂത്തെറിഞ്ഞു ബിക്കമിങ് ദ റൂളിംഗ് പവർ ഇൻ ദ ഇസ്ലാമിക് വേൾഡ് അങ്ങനെ അബ്ബാസിയ ഉമവിയ ഭരണകൂടത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് അബ്ബാസികൾ എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണകർത്താക്കളായി മാറി ഇൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ടു എ ഡി പിന്നീട് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ അബു ജാഫർ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മൻസൂർ അത് അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൽ ഒരു ഖലീഫയുടെ പേരാണ് അബു ജാഫർ അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മൻസൂർ ഖലീഫ അതായത് ഭരണാധികാരിയുടെ പേരാണ്
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അത് സിറിയയിലെ ഡമസ്കസ് ആയിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ പിന്നീട് ഭരണത്തിലേറിയ രണ്ടാം ഖലീഫ അബ്ദുല്ല അബു ജാഫർ അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് മൻസൂർ അദ്ദേഹം പുതുതായി ഒരു സിറ്റി ഉണ്ടാകും സിറ്റി ഓഫ് ബഗ്ദാദ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മദ്യാനത്ത് സലാം സിറ്റി ഓഫ് ബഗ്ദാദ് സിറ്റി ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിൻ്റെ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബഗ്ദാദ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയും അത് അതിൽ അങ്ങോട്ട് ഭരണത്തിൻ്റെ സിരാ കേന്ദ്രം മാറ്റുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുവരെയും സിറിയയിലെ തമ്മിൽ ഡമസ്കസ് ആയിരുന്നു അബ്ബാസ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭരണകേന്ദ്രം തലസ്ഥാനമെങ്കിൽ പിന്നീട് രണ്ടാം ഖലീഫ വന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റൂളർ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡമസ്കസിൽ നിന്നും ബഗ്ദാദിലേക്ക് സമാധാനത്തിൻ്റെ പട്ടണമായ ബഗ്ദാദിലേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറ്റുകയുണ്ടായി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ ലൈബ്രറി അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം എന്നോണം അദ്ദേഹം ഒരു ലൈബ്രറി സ്ഥാപിച്ചു അതായത് അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനം ബഗ്ദാദിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ ബഗ്ദാദിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ലൈബ്രറി സ്ഥാപിച്ചു ദ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം അതാണ് ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം എന്ന ബൈറ്റ് ലഹിക്കുമ ഇൻ ബഗ്ദാദ് വെർ സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് കുഡ് സ്റ്റഡി ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ഫോർമുലേറ്റ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രം ഓഫ് ദർ ഓൺ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വേരിയസ് വർക്ക്സ് ഫ്രം അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻ ടു ദ അറബിക് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബഗ്ദാദിലാണ് ഈ ബൈത്തുൽ ഹിക്കമ്മ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് കുഡ് സ്റ്റഡി ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഫോർമുലേറ്റ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവർക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദർ ഓൺ സ്വന്തമായി അവർക്ക് സാഹിത്യത്തെ പകർത്തി എഴുതാൻ സാധിക്കും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് മീൻസ് പകർത്തി എഴുതുക ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദർ ഓൺ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വേരിയസ് വേർഡ്സ് ഫ്രം അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻ ടു അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ലോകത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തു നിന്നും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അറബി ഭാഷയിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമായ വർക്കുകളെ പുസ്തകങ്ങളെ തർജ്ജമ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ആ രൂപത്തിൽ അതിന് ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം ബഗ്ദാദിൽ ഒരു ലൈബ്രറി സ്ഥാപിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ബൈറ്റുലിക്കമ്മ ദ ഗ്രാൻഡ് ലൈബ്രറി ഓഫ് ബഗ്ദാദ് അൽ മൻസൂസ് ഡിസൻഡൻസ് വേർ ആൾസോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ ദി കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പിന്നീട് വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികളായി വന്ന ഭരണാധികാരികളും മൻസൂറിൻ്റെ ഭരണ പിൻഗാമികളായി വന്ന ഭരണാധികാരികളും അവരും വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു ഇൻ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട് ഇവർ ഈ ഒരു ബുദ്ധി വൈഭവത്തെ ഇവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവരും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഏരിയയിൽ അത് വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടാം ഭരണാധികാരിയായ രണ്ടാം റൂളറായ മൻസൂറിനെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശേഷം വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികളും വളരെ അധിക താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു അണ്ടർ ദ റൂൾ ഓഫ് അബുൽ അബ്ബാസ് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഹാറൂൻ അൽ റഷീദ് ബെറ്റർ നോൺ അൽ മൂൻ പിന്നീട് വന്ന ഹാറൂൻ റഷീദ് എന്ന പേരിൽ ഫേമസ് ആയ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹം അൽ മൂൻ എന്ന പേര് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു മൂൻ വിശ്വസ്ത വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ മമൂൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ നാം പേര് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഹാറൂൺ റഷീദ് അപ്പോൾ ഹാറൂൺ റഷീദ് എന്ന ഭരണാധികാരി ദ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം ത്രൈവ്ഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഈ ബൈത്തുലിക്കുമ്മ ത്രൈവ്ഡ് ത്രൈവിൻ ഡെവലപ്ഡ് അത് വികാസം പ്രാപിച്ചു പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു അക്യറിങ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള വലിയ പിന്തുണയും വളരെ വലിയ അംഗീകാരവുമൊക്കെ നേടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല കാലഘട്ടത്തിൽ ഹാവർ റഷീദ് അഥവാ മമൂൻ എന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ബൈത്തുൽ ഹിക്മാ എന്ന ഈ ലൈബ്രറി കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിയും വികാസവും പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി അൽ മമൂൻ വുഡ് ബി സൺ സ്കോളേഴ്സ് ആൾ ഓവർ സിവിലൈസ്ഡ് വേൾഡ് ടു റിട്രീവ് വേരിയസ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് അദ്ദേഹം എന്താ ച
സാഹിത്യപരമായ കൃതികളെയൊക്കെ തന്നെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടെടുക്കാനും അത് അറിവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പണ്ഡിതന്മാരെ അദ്ദേഹം അയച്ചു അങ്ങനെ ആ പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതര ഭാഷകളിലുള്ള സാഹിത്യകഥകൾ കണ്ടെത്തുകയും അതൊക്കെ തന്നെ അറബിയിലേക്ക് തർജ്ജുമ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹവും ഈ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഈ ബൈത്തലിക്കമ്മയിലൂടെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം അതിന് പുരോഗതി നേടാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ മൂവൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അഥവാ ഭരണാധികാരിയായ ഫലി അബ്ബാസി ഭരണാധികാരിയായ ഫലീഫയായ മഹ്മൂൻ അഥവാ ഹാറു നഷീദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഉള്ള ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണത്താൽ ദ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്ഡം വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് റിപ്പോസ്റ്ററീസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ലിറ്ററി ബുക്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തുള്ള ശാസ്ത്രീയവും അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു റിപ്പോസ്റ്ററി കലവറയായി മാറി സ്റ്റോറേജായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ മാമൂൻ എന്ന അറുപത് വർഷത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന കാരണത്താൽ ഈ ബൈത്തുലുക്കമ്മ എന്ന ലൈബ്രറി ശാസ്ത്രീയവും സാഹിത്യപരമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കലവറയായി ഈ ബൈത്തുലുക്കമ്മ മാറുകയുണ്ടായി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ആറ്റ് ടൈം ആൻഡ് റിമൈൻഡ് ദാറ്റ് വേ അണ്ടർ ദ സീജ് ഓഫ് ബഗ്ദാദ് ഇൻ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എ ഡി പിന്നീട് അങ്ങനെ ഈ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ കലവറയും മാറുകയും ആ ഒരു അവസ്ഥ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഉണ്ടായ ബഗ്ദാദ് ഉപരോധം വരെ അത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ ബഗദാദ് ഉപരോധം ഉണ്ടായി അബ്ബാസിയ ഭരണം കൂടെ അവസാനിക്കുന്നത് അതുവരെയും ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പൈതൃക്കമ്മയുടെ വിപ്ലവം നിലനിൽക്കുകയും അങ്ങനെ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രീയ പരമായ സാഹിത്യപരമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കലവറയായി ബൈത്തുലിക്കുമ്മ മാറിയത് ഈ മൂൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആറു മസീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ബൈത്തുലിക്കുമ്മ എന്ന ഈ ഒരു ലൈബ്രറി ദ ഗ്രാൻഡ് ലൈബ്രറി ബഗ്ദാദ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടുന്ന ഈ ലൈബ്രറി അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറിയായി മാറി മാറി കാരണം ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിന് അത് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പുരോഗതി ഇതിലൂടെ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒക്കെ അറബിയിലേക്ക് തർജ്ജം ചെയ്യപ്പെടുകയും അതൊക്കെ തന്നെ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ എത്തുകയും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബൈത്തുലിക്കുമ എന്നുള്ള ഈ ലൈബ്രറി അത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രീയപരമായ സാഹിത്യമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കലവറയായി മാറുകയും ചെയ്തു അതിന് കൂടുതൽ വികാസം പ്രാപിച്ചത് ഈ അബ്ബാസിയ ഭരണാധികാരിയായ ഹാറു നഷീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതാണ് ബൈത്തിൽ ഹിക്കമ്മയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്രീക്ക് പെർഷ്യൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ അതുപോലെ പെർഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് അതിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് അറിഞ്ഞുള്ള സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ് വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാന